，于总啊，宋老师啊，我真是得好好感谢感谢你，真没想到，人之宝销量居然会这么火爆，因为短短的六年时间嘛，全国都铺开了，不简单。<笑>可是当时你还怀疑我在跟你设套吗？嗨，我是搞服装出身的嘛，当时对这个保健品之类的，真是一窍不通。<笑>怎么，你想感谢我？哎呀，大哥你就不言谢了吧。叶总啊，听说你准备跟 Brand 合作，有这回事吗？怎么，你也感兴趣？哎呀，我有那么多的卖场，也想进军一下服装行业。<笑>这个行业的利润呢、啊，对你于总来讲，杯水车薪了。<笑>不过，我的建议是，你还是把卖场和药品搞好就行了。啊，这么说，你是不想让我介入了？哎，哪里哪里，我的意思是说，公平竞争。再说，你于总已经开垦了两块这么肥沃的土地，你就留下一块给我们这些小摊小贩吧。啊，好，那就不谈这个，以后。我们只谈保健品，嗯，其他的事情一概不谈。好，边吃边聊。妈妈，你像白雪公主里的王后。你说什么？妈妈像杀死公主的坏皇后吗？妈妈有那么坏吗？不是，除了白雪公主，王后就是最漂亮的。那你的意思是说，你比妈妈漂亮，你又是最漂亮的，对不对？你是最漂亮的妈妈，就是最漂亮的公主。嗯、好的，放心吧，到时候的巴黎时装展，我一定会去的。不用担心，我不会失约。好，再见，朱莉亚小姐，今天真是谢谢你能百忙之中抽时间来见我。我之前已经说得很清楚了，我们更注重的不是资金和生产力。如果你们公司有其他优势的话，可以直接递资料上来。而且这次见面，我只能给你一个小时，多一分钟都没有。我明白，因为呀、啊，他长得又黑又大，大家就叫他丑小鸭。妈妈，爸爸什么时候回家呀？应该快回来了吧？妈妈给爸爸打个电话。哎，别打了，万一他要是在工作，你打电话催他，影响他多不好啊。可以吃了。你的公关服务一直都这么细致吗？不，只有对你的时候，我才会这样。对我，为什么呢？也许是以前养成的习惯吧。习惯？不好意思，以前的事情我都不记得了。不接吗？无关紧要的电话，我们吃吧。怎么不接电话呀？他可能正在开车呢。嗯，这个时间正是塞车的时候。妈妈，我饿了。再等一会儿好不好？爸爸可能就在回来的路上了。先吃一块小熊饼干好不好？不要，我要等爸爸回来。你若真想取得代理权的话，还得多做些功课，因为意大利人更注重细节与直觉。我劝你还是多想想竞争对手想不到的事情，别把心思都花在偷鸡取巧、拉帮结伙上面。作为故人，我能帮你的也就这么多了。我会按照你的话，认真的做功课。
我承认，我们之前的准备很不充分，在这点上，于晶是老谋深算的。这跟于晶一点关系都没有，就算是没有他，你们公司如果没有实力的话 ，Poland 也不会把你们作为考虑对象的。谢谢你跟我说这些。一个小时的时间到了，以后有事情直接找我的助理。或者是 Michael 他，我走了。我很想你。是你喝多了，还是我听错了？你这么说话，有失你董事长的身份。我没有骗你。这六年来，我一直都无法忘记你，刘姐姐。朱莉啊，叫我朱莉啊。六年前那个傻乎乎的姚倩倩早就已经死了，和那个孩子一起，所以。不要再提以前遗忘的事情来纠缠我。还有，像今天的话，我不想再重复第二次。记住了吗？别说干的不错，你啊，哎，干的不错，爸爸这个心呐，算是落下来了。您呐，平时就是小看我，这次知道您儿子的能力了吧？哎，要低调啊，多向你姐夫学习。哎呦，您就没有一次说事儿的时候能不提姐夫的？我是您儿子，难道以后叶氏集团还能姓王啊？爸。姐夫干的再好，他也是个外姓人呀，对不对？再说了，您老让我干一些陪酒的事儿，我也没机会正经锻炼锻炼，我是有劲儿没地儿使的。那以后怎么能好好给您当这继承人呢？是是，爸，这个问题容许爸爸再考虑考虑，好吧？爸爸现在手头上还有别的事儿，要我先出去，改天我们再聊这个事儿。进来，王总，你有工作没有？对，我昨天又查了一晚上的资料，我发现 ，Poland 在意大利影响力是非常大的，尤其是他的创始人，在意大利基本是家喻户晓。他的创始人路易夫人是一位传奇女性，曾经在萨丁岛旁边买了一座无名岛，并命名为。波兰的，哦，你知道他喜欢什么吗？什么？百合花。百合花。这是我找人重新做的工厂图，你看看。我会在这里开满百合花。
出其不意，王导厉害啊！这还多亏了顾主任。明宇，哎，你去准备一下，我要开董事会了。是。各位，我们最近的首要任务啊，就是要击败佳美集团。要拿到意大利的 Plant 品牌的代理权，这件工作预是由王进来负责的啊。最近进展情况怎么样？啊，一切都比较顺利。昨天呢，我又重新看了一下资料，决定重拟工厂的草图，跟佳美集团进行新一轮的比拼。好，哎，爸，这个项目要是做好了，对咱们公司是不是好处特大吧？好处当然有很多，第一，有很大的经济效益；第二，对我们集团品牌的提升有很大的帮助。那爸，我也别老喝酒去了，你让我跟姐夫一块干这项目。一来呢，这是个正经事儿，我可以好好锻炼锻炼；二来呢，我跟着姐夫可以多学一点，姐夫也能管着我，是吧，姐夫？嗯，也行吧。那王进呢？那就让小宝做你的助手好了，呃，去跟进那个品牌代理的事情。哎，你刚才说是重拟了工厂的草图，我看这个工作也交给小宝怎么样？好，好，谢谢姐，谢谢爸。妈，昨天晚上王静一夜都没回来，电话也没打一个。他呀，可能是工作太忙了，在办公室里打个盹儿。哎，一会儿他回来以后，你千万别跟他闹啊。知道了。你回来了？昨天晚上在哪儿睡的？怎么电话也打不通？在办公室睡的，手机没电了，帮我充一下。昨天是妞妞过生日，还等你等的都睡着了。我看你呀、啊，比国家总理还忙。妈，我忘了，明天再补吧。过生日有补的吗？那你不会打个电话吗？发个短信也行啊，有那么忙吗？妞妞一直不肯睡。好着要等你，哎呀，我看着心里都心疼。你这个做父亲的心里还有他吗？我都说了，明天再补吧。生日有补的吗？能说今天没时间生，改天再生啊？什么意思？有你这么说话的吗？没过过生日怎么了？我小时候没过生日，不一样活下来了吗？你生气了呀？我整天在外面那么一堆事儿，回到家你还磨磨唧唧的，你能不能让我安静点儿？你去哪儿？睡个安静的地方。你别生气啊！我就是随便这么一说。哎，王静，你……这呀，你知道，就是因为你的事情。咱们家里啊，谁心里都窝着火，所以啊，要理解，这理解了，日子才过得下去，你知道吗
现在先，开门。嘉美集团的玉清江回来了。哦哦，好，好，我知道了。嗯嗯嗯。谁回来了？那么高兴啊？啊，嘉美集团的日后掌门人玉清江回来了。这小伙子，我听说在美国干的就不错。嗯。那抽空请他到咱们家来吃顿饭呗。那是自然的，我已经想好了，还要把小宝引荐给他，日后跟他搞好关系。很重要。喂，小飞。哦，叶董啊，哎，你好，你好。啊，我叔叔去日本了。啊。好的，好的。好，我们一定去。嗯，好，再见。谁啊？叶氏集团老总邀请咱们去他们家吃饭，知道你要成为家门掌门人了，所以邀请你了。什么掌门人？哎，你去吗？他可是叶文彤的父亲啊。得去啊，出于礼貌，咱们也得去啊。你昨天半夜自己倒在门口，都不知道你怎么把车开回来的，多危险呀、啊！出点事儿怎么办？你把我吓死了！对不起啊，让你担心。老婆，那个，我洗洗上班了啊！打起精神来。
，客人到了。好，是青江。哎，来来来，叶叔叔你好。好好好，请进。好，来。哎，小宝啊，嗯，给你介绍一下，这位是于青江，赵展鹏。嘿嘿。<笑>你好，徐先生，你请。谢谢光临。哈哈哈哈我知道了，原来你说要感谢的救命恩人，原来就是青江啊！青<笑>江，非常感谢，来来，我们敬一下青江。来来来，谢谢叔叔，阿姨，来谢谢，来。哎，这上啊还是好人多。我是真没想到啊，闹了半天，你是叶叔的儿子。我当时找着爸的时候啊，我我就一直想去找你，啊，你那时候在国外，感觉好像就不回来了，打算。哎，你怎么现在又回来了？本来说是不回来了，但是在美国确实也是无事可做。嗯，转了一圈，最后还是觉得咱们祖国好，对吧？祖国好，祖国好。<笑>那这回回来，咱们就应该好好合作。嗯啊，再加上呢，你跟吴小宝又这么有缘分，找一天呢，再跟王进呢，再好好聊一聊。啊，都是青年人，我想一定能够找到共同感兴趣的话题。王进，啊，我大女婿，哦，现在公司的一些业务啊，基本都交由他一个人来掌管了。哦，是这样的。哎，对了，我姐啊，一直说要见你呢，因为我找着爸，就是因为姐姐当时在你看的那个内刊上看见那个我的照片，所以我姐说了，一定要认真的谢谢大恩人。您姐也太客气了，我姐不客气，说了一定要好好谢，当面谢。我估计我姐可能备了什么大礼要给她，<笑>那是她的事儿了。<笑>来，咱们就欢迎这个秦家回国。来来来来来，好，谢谢发达，谢谢发达啊。你找到那个恩人了？太好了，你告诉他一声，有空的时候我们见个面，我一定好好谢谢他。我请他吃饭。昨天是酒店的服务生把你送回去的，我只是负责找到了你的车钥匙而已这么晚了，给谁发短信呢？你不认识。难得这么早回来，我们好久没在一起了。
，这个味道难闻死了。你一直用的这个呀？换一个。我来接着。喂，我是朱莉亚。我看到你的短信了，可以啊，一起吃晚饭吧。好，没问题，晚上见。谁啊？嗯，哦，那个外贸公司的代表。这么早就打电话来呀、啊？公司上的事儿，紧急情况。印姨，那个晚上。我可能会很晚回来，所以啊，你就别等我了。别累坏了，我会给你买新的古龙香水。嗯。我的心都在跳，我的心都在跳，我把它放在哪里？大家都在乐，也有不同的地方。我要当心，小心，心所有大事。妈妈再见，再见，听老师话啊！知道了，妈妈再见，老师好，老师好。命运都准备好了吗？按照您的吩咐，我都准备的是最好的。嗯，饭店订好了吗？订好了。我看你要坚信还能坚持到什么时候。先生，这是您订的花，谢谢。倩倩，谢谢你上次提醒我，这是我送你的花，专属抛了你的。三十年前，白约翰公爵跟路易夫人重聚的时候，公爵送给夫人一束百合花。从那以后，夫人就无可救药的爱上了公爵。自此，就有了 Poland 这个品牌。怎么提起这事了呢？我希望这个美好的爱情故事会重新发生在我们身上。别告诉我，你是一个很念旧情的人。我们过去的点点滴滴，每一件事，我仍然历历在目。我以前所认识的王进福董事长，是一个冷酷无情的人。难道说你变了？嫂子，哎，燕儿来了。嫂子，今儿家里怎么那么安静？我哥呢？他总是那么晚回来吗？嗯，最近可忙了。啊，嫂子，我跟你说啊，你可别怪我没提醒你。这个男人啊，你得把他管紧点儿。你不管他吧，说不定外面那些小狐狸精啊，呜、呃，好。<笑>你哥呀，爱工作胜过爱女人。他那么忙，哪有时间招女人呀、啊？<笑>我对你哥百分之百放心，一放心就行了啊。我看我妈去了。为了迷人的你，干杯。是不是因为有了家庭的原因，你变了很多？我哪里变了？怎么说呢？嗯，变得更亲切了，更温柔，更体贴，还有还有什么？更性感。这个跟家庭无关，我只有在看到你的时候。对了，我这里有两张音乐会的票，周末我们一起去看吧。周末我可能没有空，时间不早了，我该走了。谢谢你的盛情款待。谢谢。
直都在车里面坐着，出来走走，看看风景，还真是不一样。这也是多亏了你，谢谢你给我的特别的拥抱。多亏了我，看来你因为我第一次做的事情还很多呢。我这个人啊，除了工作就是工作，没有一点休闲时间。我觉得我这么努力是为了等我。倩倩，我带你去个旅游。好，小心点，往前走，往前。等一下。这是哪儿啊？不告诉你，不许耍赖。好，马上就要到了，闭上眼，小心这一块。睁开眼吧，喜欢吗？真漂亮，这些都是你亲手布置的吗？这是我送给你的宠物礼物。你真细心。有你这句话，我就放心了。这么多年过去了，你还是那么浪漫，能把我所有喜欢的东西摆满整个屋子。你怎么做到的？如果你爱一个人，他的一切喜好，他说的每一句话，你都会记得清清楚楚。你记忆力真好。我是有目的的，我要给你留个难忘的印象。真的很难忘。你这么说，我的功夫没有白费。我本来以为你变了，就好像是松动的螺丝，但是今天看到你，一点都没变，还是以前的王晶。只要是你想得到的东西，就一定能够得到，不管是职场还是情场。倩倩，这一点你跟我一样。我之前就跟你说过，你就是我的分身。谢谢你。礼物，我很喜欢。但是时间不早了，你该回家了。你的妻子正在家里等着你呢。倩倩，要我开门送你吗？好吧，我会再来找你的。老公，还不睡呀、啊？嗯，你跟妞妞先睡吧啊。喝完果汁就睡吧。行，我知道了。你先休息吧，我在忙会。我给你买了新的古龙香水，还买了套睡衣，穿给我看看好吗？静怡，你先睡吧，好吗？
些了吗？哎呀，这些你先用着，其他的呀，回头让老赵给你送过去啊。嗯。哎呦，我还以为我走错路了呢。还是我们家倩倩了，啊！你瞧瞧这气质，绝对的美国范儿。胡说什么呀？这叫典型的意大利浪漫主义气质。意大利，意大利。哎，老赵，你还不知道吧？我们家倩倩啊，那在意大利可是呼风唤雨呀。哎，老赵同志，我觉得跟你在一起的这几天吧，我突然感觉我们之间有了隔阂。什么隔阂呀、啊？缺少浪漫，缺缺浪漫。所以呀、啊，我就给你买了一本雨果的诗集。兄弟们都不知道我，我看不懂英文。这是中文的。哦，老赵同志，我觉得我们从今往后不要老天天想着物质生活，我们也要提高自己的精神世界。精神世界懂吗？杨、呃、儿，我觉得你说的太对了。哎，倩倩。我听你妈说，你在意大利那边认一个什么阿拉伯的富商，你们让他送你点石油。我看你还真是一点都没变，还是像以前那么晃来晃去的过日子吗？哎，没有啦，呃，他现在给叶静怡的弟弟开车呢。谁的弟弟？叶静怡，就是我们家捡的孩子，赵展鹏。你猜怎么着？原来他是叶家丢那儿子，现在。人家是叶氏集团的太子爷，你说这世界多小啊？这事儿巧不巧？没错了。嗯、喂，没有，在家楼下。